Welcome sa sip9.com. Uh, Doon sa previous video ay napag-aralan natin kung paano ba mag-represent ng algebraic expressions on multiplication. No? Dito sa video na to ay susubukan na naman natin i-represent yung uh, exponentiation. No? So for example, dun sa unang example natin, a times a times a, I think napag-aralan nyo na ito sa elementary kung paano ba maglagay mag, uh, ng exponent. So magiging a cubed siya, no? So, yung a, yun yung pinaka-base natin. Tapos, yung 3 dito, or yung cubed, yun yung number of times na minultiply natin yung a, no? So, dito, ang a, minultiply natin siya ng 3 times. Okay? So, number 2, b times b times 3, no? So, ang b, dalawang beses natin siya minultiply sa magiging b squared times 3, no? Tandaan nyo, yung, yung uh, 2 dito ay maliit, no? In number of times, yung minultiply yung b by itself. And then, kinopya ko lang itong times 3. From the previous video, na pag aralan natin na pag meron tayong letter at meron tayong number, tinatanggal na rin natin yung, at meron tayong times sa gitna, pwede na natin ito tanggalin, no? Yung times na ito, so magiging b squared 3. Pero na pag aralan natin na pag meron tayong letter at number, Inuuna natin isulat yung uh, number. So, magiging 3b squared. Dito, uh, x ito. No? Magkaiba yung x tsaka yung times na no? yung x. Medyo may kulot siya no? para ma-distinguish natin. So, tatlong x. Katulad nito, magiging x cubed siya. Times uh, y. Dalawang y. So, magiging y squared siya. I'm oh, sorry. Magiging y squared. And again, yung multiplication dito, uh, yung dot na nakikita nyo dito, ibig sabihin din yan multiplication. Isa rin yan sa mga symbols sa multiplication. No? So, meron tayong times na yung mukhang x. Meron tayong dot, meron tayong parenthesis. So, yun yung mga different uh, symbols sa multiplication. So, again, kung gusto natin siyang isulat na katulad dito nasa itaas, tatanggalin natin yung dot, magiging x cubed y squared siya. No? So, so, of course, pwede rin y square x cubed, pero usually nakikita natin sa mga books in alphabetical order siya. Kaya, tama rin ang y, y squared x cubed. No? But, uh, ang karanimong nilalagay lang sa, sa libro ay naka-alphabetize. Next, uh, negative 3, tapos dalawang b, tsaka isang c. So, magiging negative 3 times, yung dalawang b is b squared, di ba? b times b is b squared, and then c. So, pwede nating uh, tagalin yung mga parenthesis dito. No? Magiging negative 3 b squared c. So, again, nauna pa rin yung number natin. No? Uh, adjust us uh, dun sa pinag-aralan natin sa previous video. So, pag may letter ka tsaka number, usually nauna yung number. No? Iba yung number dito tsaka number dito. Ah, exponent kasi ito. Next, we have pi times r times r. We have magiging pi times. Yung dalawang r is r squared. And again, pwede natin tanggalin yung uh, dot dito. Magiging pi r squared. Okay, so yan lang. Yan lang yung paano mag-represent ng, ng exponent. No? Kung ilang beses siya minultiply, yun lang kanyang exponent. Okay, maraming salamat. Uh, see you in the next tutorial. Gusto ko kayong pitahan sa sipnayan.com. Nandyan yung ating mga videos na nakalista na ng sunod-sunod. Maganda puntahan yan. At uh, mag-aaral kayo ng math. No? Uh, pwede nyo rin i-share sa mga friends ninyo. Maraming salamat and see you in the next tutorial.